cześć, z tej strony Michał, jesteśmy wreszcie w Bejrucie, w Libanie, bardzo się cieszę, długo czekałem na tą wycieczkę, dolecieliśmy co prawda z małymi e, przygodami, lecieliśmy naokoło przez Monachium i Ateny, ale wreszcie dolecieliśmy, jestem bardzo ciekawy co tu się będzie działo, większość osób nam, nas, nam ten wyjazd odradzała, albo się pyta po co w ogóle tu jedziecie, albo gdzie to jest na mapie, e, wszystko przed nami, zobaczymy jakie jest życie w w Bejrucie spróbujemy lokalnego jedzenia, także oglądajcie dalej, wszystkiego się dowiecie. Idziemy zjeść swój pierwszy lach majun. mam nadzieję, że dobrze wymawiam, jest to inaczej turecka pizza albo taki armeński placek, wypieka się go w kamiennym piecu podobnym do pizzy, potem się go tak zwija w rulonik inaczej w trąbkę, podaje się go z mięsem albo z warzywami, idziemy do małej piekarni z Armenii sprawdzić jak to wypiekają na miejscu, mam nadzieję, że będą dobre. Weźmiemy dwa placki, jeden na pewno z granatem i orzeszkami piniowymi, jestem ciekawy tego smaku, a drugi sobie weźmiemy wegański z grzybkami. Tutaj sobie możemy usiąść, jest pod piekarnią miejsce dla gości. Mamy takie dwa placki, to jest ciasto coś jak od pizzy, tylko cieńsze, one są tak delikatnie zbijane. Nie wiem, który jest który. Niesamowite są. Jeszcze zapłaciliśmy za to 5 tysięcy, to jest około 12 zł jeszcze z napojem, także cena naprawdę fajna. Trupiące, podobne są do Nie pamiętam jak to się nazywa, ale są takie placki. Hello. Hello. What is the exchange rate for US dollars? 1,500. Alright. Okay. Marhaba. Jesteśmy w kantorze wymienić pieniądze. Przelicznik jest 1500 za dolary. Dolarami można płacić również wszędzie, albo można sobie fajnie przeliczać e, libańskie liry. Są tak? Funty. Wystarczy podzielić cenę przez 400 i... <laughs> Thank you. Jesteśmy w takiej malutkiej trażalni kawy, mają dwie trażarki. Jedna, druga, zaraz sprawdzimy jemeńską kawę. No to będę pić jemenu. Palarnie już widzieliście, tam mówiłem sobie taką arabikę z Jemenu, z kardamonem. Zobaczymy czy ją nale. Udało się nalać i nakręcić jednocześnie. Nigdy jeszcze nie piłem kawy z Jemenu. Podobno dobra. Nie jestem kawoszem ekspertem, ale jest dość delikatna w mojej ocenie. Tutaj pan będzie nam robił tok z granatu. Jesteśmy na targu, ciężko mi wymienić, ja bym mówić nazwę tego targu, jest naprawdę skomplikowana, ale to jest bardzo podobne coś do takiego targu pietruszkowego w Krakowie. Co sobotę spotykają się lokalni wystawcy, pokazują swoje produkty. Właśnie piję pierwszy w życiu świeżo wyciskany sok z granatów. Zobaczymy, czy będzie słodki, cierpki. 
ale jest dobry, da się wypić, także bardzo smaczny. Idziemy zobaczyć to, co słychać. Stoimy w najdłuższej kolejce na targo, to jest prawdopodobnie Lamusz, czyli taka e, libańska wersja tureckiej pisty, robiona nie w kamiennym piecu, tylko na takiej gorącej blaszce. Nigdy czegoś takiego nie jadłem, także zaraz zobaczymy jak to w ogóle smakuje. Tutaj pani wyrabia ciasto. Zaraz na to będą szły jakieś dodatki. Jakiś sos, niektórzy dają ser też. W Bejrucie komunikacja miejska praktycznie nie istnieje, dlatego najlepiej poruszać się Uberami. Jeździliśmy też taksówką, ale Uber jest jakoś pięć razy tańszy, także naprawdę fajny sposób, bardzo fajnie to działa. Kierowców jest bardzo dużo, dosłownie parę minut się czeka na, na Ubera. Koszt dojazdu 4-5 dolary nawet za półgodzinną przejażdżkę, także jest naprawdę bardzo tani. Jedyny problem to są dość duże korki, straszne korki. To jest prawdopodobnie najbardziej zakorkowane miasto, w jakim byłem. Bardzo lubię kebaby, także bardzo się cieszę. To jest podobno jeden z najlepszych kebabów na świecie. Oglądaliśmy ostatnio taki ranking, był na pierwszym miejscu. Wiadomo, jak to z rankingami bywa, ale mam nadzieję, że będzie dobry. Idziemy sprawdzić najlepszego kebaba na świecie. Kebab jest malutki, ale mam nadzieję, że będzie dobry. Nie będzie raczej to mój ulubiony kebab na świecie. Dużo lepsze jadłem w Berlinie. Dla mnie troszkę suchy, nie ma żadnego sosu. Mięso jest dobre, ale jednak to nie jest moja ulubiona wersja kebabu. Mimo wszystko dobry, dużo lepsze niż krakowskie kebaby. Lachmarzun to chyba moje największe odkrycie tutaj w Libanie. Bardzo mi to smakuje. Szkoda, że nie ma dostępnych w Krakowie, ale jest to rewelacyjne, dość lekkie danie. Właśnie przez to, że jest trafiane sokiem z tytyny, jest bardzo orzeźwiające. Nie za duże, nie za małe, także idealna przekąska albo taki posiłek w czasie dnia. Smakuje super. Hello. Okay, Przed nami libańska uczta, jesteśmy w takiej małej, lokalnej knajpie, zamówili do najpopularniejsze libańskie dania. Humus, wersja klasyczna. Masaba to jest wersja humusu z dodatkowo gotowaną ciecierzycą, nie zblendowaną, są tutaj całe ziarenka ciecierzycy. Ful, też danie śniadaniowe, to jest fasola z sokiem z cytryny i z oliwą. Takie stiksy serowe, tabuli i fatusz, sałatka. Też jestem bardzo ciekawy, jak będzie smakować, także zaraz będziemy testować wszystko po kolei. To będzie prawdopodobnie mój czwarty albo piąty humus w Libanie. Nie, 
Libańskie humusy są dużo bardziej delikatne w smaku. Mają dużo mniej tachiny, są takie bardziej zrównoważone, delikatne. Prawdopodobnie większość nazywa się taką wersję humusu je w domu w Polsce. Mi bardziej smakuje prywatnie humus Izraela, jest dużo bardziej gorzki, wyraziście w smaku. Bardzo go lubię. Jednak ten też jest bardzo ciekawy ze względu na swoją dość kremową strukturę. Na taką strukturę takiego bardziej serka topionego. Bardzo fajnie to smakuje. Na pewno warto spróbować. A teraz masz bak, pierwsze starcie, nigdy tego dania nie jadłem, jest to humus donaną gotowaną piekierzycą, której się jest, troszeczkę się rozgotowuje, ale się jej nie blenduje, albo nie mieli w maszynce do mięsa. Musicie spróbować, zupełnie inny smak, bardzo ciekawa struktura, także pr prawdopodobnie spróbujemy to przygotować w domu w Krakowie i nagramy filmik. Muszę Wam się przyznać, że fula nigdy wcześniej nie jadłem, wiele razy o tym czytałem, chciałem to przygotować na śniadanie w Krakowie, ale spróbujemy, nie wiem jak to się je, czy też się je pitą, czy się je normalnie łyżeczką. Chyba je się łyżeczką. Bardzo dobre. To jest właśnie zastanawiające z libańskiej kuchni. Jest to pierwsza kuchnia, którą trafiłem, gdzie bardzo często dominującym smakiem jest kwaś. Bardzo dużo dajma ma sporą dawkę cytryny, albo właśnie soku z, z granatów, który też jest czasem kwaśny. Często te dania są orzeźwiające, prawdopodobnie na upale też z tego powodu się to dużo przyjemniej je. Ale full na pewno zagości w mojej kuchni bardzo fajne danie śniadaniowe. Tabuli pierwszy raz jem na Bliskim Wschodzie, zawsze robiłem tylko w Krakowie moją wersję, nie wiem porównania do czego dążyć ze smakiem przygotowując tą potrawę. Spróbujemy jak smakuje prawdziwa wersja. Jest dużo bardziej pietruszkowa niż się spodziewałem. Tej pietruszki jest tu naprawdę to jest praktycznie sama pietruszka z cytryną. Bardzo fajnie orzeźbia, te pomidorki też fajnie dają struktury. Bardzo dobre danie, szczególnie do pudełka. Patusz to jest najpopularniejsza sałatka w Libanie. Bardzo kwaśna, prawdopodobnie to jest taki sok z granatu wyciśnięty. Nadaje takiego aromatu orzeźwiającego. Bardzo fajne danie, bardzo lekkie. To tak jak mówiłem wcześniej, trzeba się przyzwyczaić do tego kwaśnego smaku, który w polskiej kuchni jest dość rzadki. Na koniec jeszcze testuję serowe patyczki. Tak wyglądają w środku. Jest to taki biały ser. Smaczne. Za jedzeniem uwielbiam wszystkie punkty widokowe, także nie byłbym sobą, gdybyśmy nie pojechali kolejką linową na górę. Jedziemy przez miasto, bardzo fajne widoczki, także zobaczymy za chwileczkę, co się dzieje u góry. Jeszcze fajny akcent w libańskich sklepach, możecie znaleźć polskie wafle ryżowe. Ciekawa przystawka, to są namoczone wcześniej w wodzie migdały podawane na lodzie. Nigdy czegoś takiego wcześniej nie jadłem, naprawdę bardzo smaczne. Testujemy kolejny humus, nie wiem już który, ale jadłem przed chwileczką, jest naprawdę bardzo dobry. Humus mamy sprawdzony, a tutaj mamy jeszcze kolejną nowość. Jedna z najpopularniejszych libańskich mezer, czyli przystawek. Są to liście, prawdopodobnie yy, liście winogron. 
w czymś środku, zaraz się przekonam z czym, bo nigdy tego wcześniej nie jadłem. Z ryżem. Nie wiem do czego porównać, ale bardzo mi smakują, także poza tymi tureckimi plackami to będzie prawdopodobnie jedno z moich ulubionych i Niestety nie udało mi się nagrać takiego podsumowania wyjazdu na Bejruskie ulicy. Byłem was pięć razy zatrzymywany przez policję, służby specjalne, nawet wojsko, ze względu na aparat z dość dużym mikrofonem, który zwracał na siebie uwagę. Ale nic się nie zmienia, wyjazd polecam każdemu. Niesamowite miasto, nie widziałem nigdzie wcześniej takiego kontrastu. Z jednej strony niesamowite, przepiękne, luksowe apartamenty, z drugiej strony opuszczone wille z dziurami po bombach. To wszystko się razem przenika z mieszanką kultur, religii. Na początku kompletnie nie wiadomo, o co w tym chodzi. Ciężko się w tym wszystkim odnaleźć. Jednak po czasie okazuje się, że się po prostu tak przez to płynie. Jest super. Niesamowite doznania. Pod względem architektonicznym to jest najpiękniejsze. Bejrut to jest najpiękniejsze miasto, w którym byłem. Przepiękne budynki są z różnych epok, że tak powiem. O jedzeniu troszeczkę już wcześniej wspominałem. Przepyszne jedzenie cenowo, również bardzo atrakcyjne, dużo taniej niż w Izraelu. Z 4 albo 5 razy podejrzewam. Tutaj tylko należy uważać na to, że porcje są bardzo, bardzo duże i warto zamawiać różne dania z po kolei po prostu. My często się spróbować wszystkiego, zamawialiśmy dużo naraz i tego po prostu się nie dało zjeść. Nic, niczym nadzwyczajnym nie jest, że jakieś danie jest na trzech albo czterech talerzach z dodatkami. Nawet w jednej knajpie dostaliśmy na koniec chyba około 15 talerzy świeżych owoców jeszcze po prostu tak w prezencie. Mieszkańcy są bardzo, bardzo mili, pomocni. Cieszą się, że są turyści, chcą pomagać, polecają swoje ulubione miejsca, także są bardzo, bardzo przyjaźni. Jednak turystów można powiedzieć, że nie ma praktycznie w ogóle. Nawet z tego z tego powodu ciężko nam było kupić pamiątki, chcieliśmy kupić jakieś magnesiki sobie na lodówkę, coś takiego do domu, nie było tego praktycznie nigdzie, kupiliśmy dopiero na lotnisku. Takim dość ciekawym wyzwaniem, którego się na początku troszkę obawiałem, był ruch uliczny. Wysiedliśmy z samolotu, jechaliśmy sobie taksówką do hotelu, jedziemy autostradą, która powinna mieć trzy pasy, na tych trzech pasach jedzie sześć albo siedem sznurów samochodów, które wyprzedzają się każdy z każdej strony, wszyscy na siebie trąbią po prostu istny hardcore, myślę, kurczę, za parę dni wypożyczamy samochód, będzie wesoło. Jednak po chwili adaptacji w tym ruchu jeździło mi się lepiej niż w Krakowie ze względu yy, po prostu na kulturę jazdy. Okazało się, że mimo tego dużego zamieszania i tam na, nawet niczym nadzwyczajnym nie jest, że skutery jeżdżą pod prąd autostradą, obwodnicami mogą wjechać z każdej strony. Oczywiście wszyscy jeżdżą bez kasków. Yy, należy tylko troszeczkę uważać rzeczywiście na przejściach dla pieszych. Wysiadając z Ubera też skuter może przejechać nawet od strony chodnika, dowolnej strony, także warto mieć oczy dookoła głowy i uważać po prostu na siebie, jednak nie jest to taka chamska kultura, tylko po prostu tak się tam jeździ. Jeżeli się do tego zaadaptuje, to okazuje się, że to działa całkiem sprawnie i bezkolizyjnie. Jeżeli chodzi o hotele, tutaj należy z naszej obserwacji, spaliśmy prawdopodobnie w trzech hotelach. Jeżeli macie jakieś konkretne wymagania odnośnie standardu, w którym chcecie sobie po prostu mieszkać, warto wziąć hotel troszeczkę lepszy z tego względu, że to jest troszeczkę zaniżone. Także tak warto wziąć hotel z dwa poziomy wyższy niż się wydaje i będziecie prawdopodobnie zadowoleni. Inaczej yy, może być średnio. Byliśmy też na rewelacyjnej wycieczce w góry. To była, była najlepsza wycieczka, na jakiej byłem. Jeździliśmy praktycznie 100 km po górach. Jeżeli lubicie przygody, przepiękne widoki góry, polecam każdemu. I to chyba tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie wyjazdu, piszcie do mnie śmiało w komentarzach tutaj pod spodem. Postaram się odpowiedzieć na każdy komentarz. A jeżeli filmik Wam się podobał, pamiętajcie łapce w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby tworzyć więcej takich materiałów, a Wam też się będą pokazywać kolejne podobne filmiki u nas na kanale. A najlepiej to w ogóle subskrybować kanał, wtedy będziecie na bieżąco. Przycisk jest niżej. Dziękuję, że oglądaliście do końca i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!